ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവർക്കും മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയ ഒരു ഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിലുള്ള ഇ കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചാപ്റ്ററിലേക്കാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ പങ്കുവെക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇ കൊമേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ ഇ മാർക്കറ്റിംഗ് പിന്നെ ഇ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ സ്വഭാവം നേച്ചർ ഓഫ് ഇ മാർക്കറ്റിംഗ് ദെൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇ മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓർ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഇ മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇ കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്താണ് കൊമേഴ്സ് എന്നും എന്താണ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പം അതിലൂടെ അത് നമ്മ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ വെറും കൊമേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ വെറും മാർക്കറ്റിങ്ങോ അല്ല നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇ കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇ മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിൽ മീൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇ കൊമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൊമേഴ്സ് കച്ചവട കച്ചവട ആ ഒരു പ്രക്രിയ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇ കൊമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഇ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് അതിനെ മീൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താണ് മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻ്റർനെറ്റ് ത്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ത്രൂ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയ നമുക്ക് ഇ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നും പറയാം അപ്പം നമുക്കിതിന് സിമ്പിളായിട്ടൊരു മീനിങ് ഉണ്ട് നമുക്ക് മീനിങ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇ മാർക്കറ്റിംഗ് സിംപ്ലി മീൻസ് മാർക്കറ്റിംഗ് ത്രൂ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് സച്ച് ആസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻ്റർനെറ്റ് ടി വി ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ മീഡിയം സച്ച് ആസ് ഇമെയിൽ വെബ് ആൻഡ് വയർലെസ് മീഡിയ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഇതിൽ ഇവിടെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് മീനിങ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആലോചിക്കാം നമുക്ക് ആ ഒരു ഇത് മീനിങ് തന്നെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും ഇ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയാസ് വഴി എന്ത് ചെയ്യുക മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യുക മാർക്കറ്റിംഗ് ത്രൂ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ ദെൻ ഇൻ്റർനെറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ടി വി ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ മീഡിയം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ചാൽ മതി മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ടെക്നോളജികൾ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ മാർക്കറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഏറ്റവും ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് മാർക്ക് ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഒക്കെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴി ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴി നമുക്ക് ഒരുപാട് മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടി വി ടി വി നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ പരസ്യം അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി എന്തെല്ലാം നമ്മുടെ ഇത് ആളുകളെടുത്ത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് എത്തിക്കുന്നോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ടി വി വഴി അതല്ലെ വീഡിയോസ് വഴി എത്തുന്നതും ഒക്കെ എന്താണ് നമുക്കൊരു ഒരു ഇ ഇലക്ട്രോണിക് ഇ മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിവൈസായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിജിറ്റൽ മീഡിയം ഡിജിറ്റൽ മീഡിയത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഇമെയിൽ വഴി അതേപോലെ തന്നെ വെബ് വയർലെസ് മീഡിയാസ് നമുക്ക് ഒരുപാട് മറ്റുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് വഴി ഇതുവഴിയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യുക ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ കസ്റ്റമർ എങ്ങനെ ഒരു കസ്റ്റമറെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാക്സിമം എടുപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ ആ രീതിയിൽ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കസ്റ്റമർ പബ്ലിക്കിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയാസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണേ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയാസ് വഴി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണേനെ ഈ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും അപ്പം എല്ലാവർക്കും അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാരണം ഇ കൊമേഴ്സ് എന്താണോ അതേ സംഭവം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇ മാർക്കറ്റിംഗ് വരുന്നത് കൊമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഇപ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഓർഡർ ഒരുപാട് വലുതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും പക്ഷേ സിമ്പിളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു മെയ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഈ ഒരു ഇ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു നേച്ചറായിട്ട് പറയാൻ പറ്റിയ വെച്ചാൽ ഇവിടെ കസ്റ്റമറെ കുറിച്ച് ശരിക്കും ഐഡൻറ്റിഫൈ കസ്റ്റമറെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് അവരെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് അവരെ എങ്ങനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് വഴി എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു സംഭവമാണ് എന്ത് ഇ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഒരു നേച്ചറായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞ മീനിങ്ങിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഗതികൾ നേരം കൂടെ എടുത്തു വെച്ചു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പം അത് അത്ര അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്ത് ചെയ്യുക കസ്റ്റമറെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അവരുടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അവരുടെ നീഡ്സ് അവരുടെ വാൻസ് എന്താണോ അത് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക കസ്റ്റമറിലേക്ക് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുക ത്രൂ എങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ വഴി ഓക്കെ അപ്പം രണ്ടാമത്തത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഇ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ വേ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഏതൊക്കെ എന്താ വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഇൻ്റർനെറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് രണ്ടാമത്തത് ഇമെയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ദെൻ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ടെലി ഷോപ്പിംഗ് ഇതെല്ലാം ഏതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് നമുക്കത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടൈപ്സിൽ നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ പിന്നെ ഇത് മൂന്നാമത്തതായിട്ട് നമുക്കിതിൽ പറയാനുള്ള വെച്ചാൽ മൂന്നാമത്തെ ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി പ്രോസ് ഓഫ് കീപ്പിംഗ് ക്ലോസ് ടു കസ്റ്റമേഴ്സ് ഫോമിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ദം ആൻഡ് കീപ്പിംഗ് ദം ഹാപ്പി ത്രൂ ഇലക്ട്രോണിക് മീൻസ് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും ഇ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെച്ചാൽ ഒന്നുകൂടെ കസ്റ്റമർ എടുത്തേക്ക് ഒന്നുകൂടി അവരെ കുറച്ചുകൂടെ അവരുടെ ഏറ്റവും ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷനിൽ എത്താനും അതേപോലെ തന്നെ അവരെ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ത്രൂ അവരെ ഹാപ്പി കസ്റ്റമറെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യിപ്പിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടും എന്തിനെ കൊണ്ട് പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നത് ഇ മാർക്കറ്റിങ്ങിനെ കൊണ്ട് കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ വേറെ സ്വഭാവമായിട്ട് പറയുന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ ഒന്നുകൂടി കസ്റ്റമർ എടുത്ത് ഡീപ്ലി അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു റിലേഷൻ വരും ഒന്നുകൂടി ക്ലോസ് ആവും കാരണം വെച്ചാൽ കസ്റ്റമർ ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ പബ്ലിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് ഒരു നല്ലോണം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മാർക്കറ്റാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അത്രയും ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് ആളുകളെടുത്ത് നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നിലവിലെ ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ ആളുകൾ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു വഴിയിൽ കസ്റ്റമറെ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യുക അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അവരെ മാക്സിമം അവരെ കൂടെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഏറ്റവും ക്ലോസ് ആയിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അവരെ മാക്സിമം ഹാപ്പി ആകുക ആ ഒരു ഇതിൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് പറയുന്നത് ദെൻ അടുത്തത് ഈ ഇ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ്ലൈനായിട്ടോ അതെന്ത് ചെയ്യും പ്രവർത്തിക്കുന്ന പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇൻ റിയാലിറ്റി ഇ മാർക്കറ്റ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ്സ് ഓൺലൈൻ ആൻഡ് ഓഫ്ലൈൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആസ് റിക്വയർഡ് ബൈ ദി മാർക്കറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഇ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ വേറെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ ഓരോ കസ്റ്റമേഴ്സിനെയും നമുക്ക് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സഹായകം അപ്പോൾ മറ്റുള്ളത് വെച്ചാൽ മറ്റുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സ് മറ്റുള്ള നോർമൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും ബന്ധപ്പെടാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല പക്ഷേ ഈ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈസിലി ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനെയും അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് വഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കസ്റ്റമർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം കസ്റ്റമർക്കും ബ്രാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കമ്പനിക്കും അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു ഓരോ കസ്റ്റമേഴ്സിനെയും ഡയറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻഡിവിജ്വലി മെസ്സേജ് ത്രൂ സെൻഡ് ചെയ്യാനും എന്ത് ചെയ്യും പേഴ്സണലി പോസിബിൾ ആവും എന്ത് ചെയ്യും അവരായിട്ടുള്ള കോൺടാക്റ്റ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ വേറെ സ്വഭാവം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിന് ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് വളരെ കുറവാണ് ലാസ്റ്റ് വരെ വെച്ചാൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ആർ ലെസ് എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ചെറിയൊരു ആഡ് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ ഒരു ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അതെന്ത് ചെയ്യും ഷെയർ ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് ഷെ
ഒരു കമ്പനി നിങ്ങളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ നിങ്ങൾ ആ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽ പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നിരന്തരം അതിൽ മെസ്സേജ് വന്നുകൊണ്ട് എസ് എം എസ് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പല കമ്പനികളും അത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അതെന്താണ് അതൊരു മറ്റൊരു ടെലികോം മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ വേറൊരു ഫേസാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ചാൽ മതി അതിന് നിരന്തരം ഫേ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും മെസ്സേജ് വരും പുതിയ ഓഫർ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് അവരെ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ വേറൊരു തന്ത്രമായിട്ട് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഒരു മുഖമാണ് എന്ത് ചെയ്യും ടെലികോം മാർക്കറ്റിങ് അത് അതിൽ ഈ ടെലികോമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയാസ് മുഴുവൻ ഉട്ടോ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓൺലൈൻ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ആയാലും വാട്സപ്പ് ആയാലും ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ആയാലും ട്വിറ്റർ ആയാലും ടെലഗ്രാം ആയാലും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടെ ടെലികോം മാർക്കറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഒരു ചെറിയ ഒരു മൊബൈലിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ എന്തായി നമുക്കൊരു വലിയ ഒരു സംഭവം വലിയൊരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ വലിയ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിന് ഇവിടെ പറയുന്ന വെച്ചാൽ ദ സ്മോൾ മൊബൈൽ ഹാൻഡ്സെറ്റ് സ്ക്രീൻ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ദി ബിഗ്ഗസ്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ക്രീൻ ഇൻ കം ടൈം അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ അതാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഒരു ചെറിയൊരു മൊബൈൽ സ്ക്രീനിലൂടെ എന്തായി ഒരു വലിയ സംഭവത്തെ ആളുകളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം അപ്പോൾ അതാണ് എന്ത് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഈ ടെലികോം മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ കൊണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പാണ് ഈ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ എന്താ വെച്ചാൽ ഡി വി ഡി ആൻഡ് സി ഡി അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഡി വി ഡി ആൻഡ് സി ഡി അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഡി വി ഡി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റീ റൈറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സംഗതികളുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇ മാർക്കറ്റിംഗ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം വെച്ചാൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ലെസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചിലവ് അവിടെ കുറവായതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മറ്റുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് മീഡിയ എടുക്കുക നമ്മൾ ന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടീസ് അടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റർ അടിക്കുക ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പെൻസീവാണ് അല്ലേ നമുക്ക് അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് ചിലവുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അത് എല്ലാം എല്ലായിടത്തും എത്തിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് സ്റ്റാഫിന് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് റിസ്ക് ആണ് പക്ഷേ ചില നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡി വി ഡി അല്ലെങ്കിൽ സി ഡി ഈ ഒരു സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് ആ ഒരു സംഭവം ഒറ്റ ഒടുക്കി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ തന്നെ എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഇല്ലേ പറ്റും പക്ഷെ നമുക്കൊരു നോട്ടീസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഭവം ന്യൂസ് പേപ്പറോ കാര്യങ്ങളോ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കോസ്റ്റും ആണ് അതിലപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതൊന്നും പറ്റില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് നമുക്ക് ഒരു നമ്മുടെ എന്താ വെച്ചാൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ടി വി അല്ലെങ്കിൽ ഡി വി ഡി അല്ലെങ്കിൽ സി ഡി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള അതുപോലത്തെ ഉള്ള ഡിവൈസ് ഫ്ലോപ്പ് ഇപ്പം മുന്നകളിലാണ് ഫ്ലോപ്പ് ഡിസ്ക് പോലത്തെ പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡി വി ഡി അല്ലെങ്കിൽ ടി വി അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സി ഡി അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക യൂസ് ചെയ്യാം അതിനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്ത് ഡി വി ഡി ആൻഡ് സി ഡി അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ പറയുന്ന വെച്ചാൽ കാബിൾ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് മാർക്കറ്റിംഗ് കാബിൾ നെറ്റ് മൂന്നാമത്തെ അതിൻ്റെ ഒരു ഫേസാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പാണ് എന്ത് കാബിൾ നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് അപ്പോൾ കേബിൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ചാൽ മതി കേബിൾ ടി വി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കേബിൾ ടി വികൾ നമുക്ക് നമ്മളെ ആ നാട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലേ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇത് വാച്ചല ഡിഷ് ടി വി ടാറ്റ സ്കൈ സൺ ഡയറക്റ്റ് വീഡിയോ കോൺ അതേപോലെ തന്നെ ഡി ടി എച്ച് ഡി ഡി ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ കേബിൾ നെറ്റ്വർക്ക് ടീമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇവർ ത്രൂ എന്ത് ചെയ്യുക മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി ആ ഒരു വീഡിയോ കോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടാറ്റ സൺ ഡയറക്ടൻ്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സമയത്ത് ഒരു ആഡ് അവിടെ കാണും അല്ലേ ആ ഒരു ആഡ് സംഭവം ആ ആഡ് കൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്
അപ്പോൾ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ എഫ് എം റേഡിയോയിൽ കയറി വരുമ്പോൾ എന്താ സംഗതി ആലോചിച്ചാൽ മതി റേഡിയോയിൽ ത്രൂ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ആഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് നടത്തുക അതെന്താ വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ ഈ എഫ് എം റേഡിയോ ഒരു തരംഗമായിട്ട് മാറിയൊരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്തെല്ലാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുൾ ടൈം എല്ലാവരും ഒരുപോലെ എഫ് എം റേഡിയോ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയം ഇപ്പോൾ വെച്ചാൽ കുറേ അതിൽ മാറ്റം വന്നിരുന്നാൽ പോലും അതും നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ ഇ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഫേസാണ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ള വെച്ചാൽ ഇൻ ഗെയിം അഡ്വർടൈസിങ് ഇൻ ഗെയിം അഡ്വർടൈസിങ് എന്താവും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഗെയിമിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ തന്നെ ഗെയിം കളിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളിപ്പോൾ നിലവിൽ കളിക്കുന്ന ഗെയിമുകളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ പെസ് ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ഗെയിമുകളായാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഓരോരോ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ആ സ്ക്രീനിൽ ഇല്ലേ അത് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ നമ്മൾ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിരന്തരം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ആഡ് ഒരു ഒരു ആപ്പ് തുറക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ കൂടെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു മാർക്ക് ഒരു ആഡ് അവിടെ വരും ആ ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഒരു മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു തന്ത്രമായിട്ട് സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ അവർ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണം അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന് അപ്പോൾ എന്താ ഇത് ഇത് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും എന്താണ് ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോ ഗെയിമിനായാലും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കായാലും അഡിക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു അപ്പം പല കമ്പനികളും എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു സംഗതിനെ മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് ഏ ആ ഒരു സംഭവം എന്താണോ അതിനെ മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവർ ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും അതാണ് ഇവിടെ ഈ ഇൻ ഗെയിം ഡിജി അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എന്ന അഡ്വർടൈസിങ് എന്നുള്ളതിനെ കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ടൈപ്പ്സ് വരാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ആർക്കും അത്ര ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ അത് ഈസിയുള്ള കാര്യമാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതില്ലെങ്കിലും കൂടി നിങ്ങൾക്കതിന് സുഖമായിട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്ന സംഭവമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു അത് വിടാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഇ മാർക്കറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീച്ച് റീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എത്തി എത്തിപ്പെടുക ആളുകളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിപ്പെടുക എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം ഇവിടെ നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഈ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ അവസ്ഥ നമ്മളെ നോർമൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിനേക്കാളും ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ആളുകളുടെ അടുത്തേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളുടെ അടുത്തേക്ക് അത് ആലോചിക്കാൽ മതി അതിനൊരു ഒരു സ്ഥ ഒരു ബൗണ്ടറി ഇല്ല ഇപ്പോൾ വെച്ചാൽ ഒരു ചെറിയ ബിസിനസ്സിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെറിയ ബഡ്ജറ്റിൽ വലിയ ഒരു രീതിയിൽ ആളുകൾ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്തു പറ്റും എത്തി എത്തിക്കാൻ പറ്റും കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ബിസിനസ് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു കേരള എന്നുള്ള ഒരു ലൊക്കാലിറ്റിയെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന ബിസിനസ്സിനെ ഈ ഒരു കേരളയിൽ മാത്രമല്ല നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യാൻ പറ്റും വേൾഡ് വൈഡിൽ എന്നെ കൊണ്ട് അറിയിപ്പി അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമുക്ക് ഈസി ഒറ്റ ഒരു ഒരു ക്ലിക്കിൽ നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തിക്കാൻ പറ്റും ഇല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും വൈഡാണ് അത്രയും ആളുകളുടെ അടുത്തേക്ക് എന്തു ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യും എത്തിച്ചേരും അതൊരു മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ റീച്ച് മറക്കരുത് റീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എത്രങ്ങാനും ആളുകൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വീക്ഷിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ആളുകളുടെ അടുത്തേക്ക് ഇത് സംഭവം എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു സംഭവമാണ് എന്ത് ഈ ഒരു ഇ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയാനുള്ള വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇതിൻ്റെ പോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്കോപ്പ് സ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ ഇല്ലേ ഇ മാർക്കറ്റിങ്ങിന് ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട് നമ്മുടെ നിലവിലെ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് അത്രയും ടെക്നോളജിയും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള ഡിവൈസസുകൾ ഒരുപാട് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് അവൈലബിൾ ആയതോടുകൂടി ഇതിനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടി ഇപ്പം നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നമ്മുടെ ക്ലാസ് വരെ നടക്കുന്നത് ഓൺലൈൻ ത്രൂ ആണ് ഓൺലൈൻ ത്രൂ ആണെന്
ആളുകൾക്കുള്ള ഫീഡ്ബാക്കുകളും മറ്റും എന്ത് ചെയ്യാം കമൻറ്റ് രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം കമ്പനിയെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് കമ്പനിക്ക് എന്ത് ചെയ്തു നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റും ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ബെറ്റർ സർവീസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കസ്റ്റമർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ദൻ ഇമ്മീഡിയസി ഇമ്മീഡിയസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ മാർക്കറ്റിംഗ് അഥവാ ഇലക്ട്രോണിക് മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് നമുക്കെന്ത് ചെയ്തു മറ്റുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് പോലെ മറ്റുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് പോലെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ട പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാ ഒരൊറ്റ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരൊറ്റ ക്ലിക്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് എല്ലാം നാല് വഴിയിലേക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്പ്രെഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ എന്ത് സൗകര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ഓൺലൈൻ ലെവലിൽ ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഓരോ കമ്പനീൻ്റെ നോർമലി നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഓഫീസ് ടൈമിംഗ് ഒക്കെ രാവിലെ ഒമ്പത് ടു വൈകുന്നേരം ആറ് മണി വരെ എന്നുള്ള ടൈമിംഗ് ഒക്കെ പക്ഷേ ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിൽ അങ്ങനെ ടൈം ഉണ്ടോ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ ഇൻറ്റു സെവൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അതേ സംഗതി തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ഇത് അവൈലബിൾ ആയി കാരണം അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഏത് സമയത്തും ലഭ്യമാവുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഇനി അടുത്ത ഒരു അഡ്വൻറ്റേജ് നമുക്ക് ഒരാൾ വെച്ചാൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ത്രൂ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കസ്റ്റമറായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഒരു ബന്ധം വരും ഇല്ലേ ഇപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളതിൽ നിന്നോ ഒരു സാധനം പർച്ചേസ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തു പിന്നെ അവർ നിങ്ങളെ നിരന്തരം കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു കസ്റ്റമറെ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം ആർക്ക് കിട്ടും ആ ഒരു മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കമ്പനിക്ക് ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കൊണ്ട് കിട്ടും ഇല്ലേ ഇപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു നിങ്ങൾ ഒരു സാധനം പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ ആ ഒരു ആപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റിലോക്കോ നിങ്ങൾ കയറുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ നിരന്തരം അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും സജഷൻസും വരും നിങ്ങൾ വാങ്ങിയ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഒന്നും കൂടി വില കൂടിയ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ നിലവിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിന് കുറച്ചുകൂടെ വില കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ വീണ്ടും 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 ആ പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് ആ ഒരു കസ്റ്റമറായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളായിട്ടും ആ ഒരു കമ്പനി എന്ത് ചെയ്തു നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തതിനെ കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്ത് അവർക്കത് സാധ്യമാവുന്നത് ഓക്കെ അവിടെ എന്താ ഇത് ഒരു നല്ല കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പേഴ്സണലി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ആ ഒരു ഫേമിന് അവരെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത ഒരു ഇത് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ലോവർ ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ആണ് ലോവർ ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ചിലവ് കുറവാണ് മറ്റുള്ള ഒരു മീഡിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള പ്രൊമോഷൻ ചാനലുകളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് വളരെ കുറവാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇതിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് എന്നോടൊന്ന് പറയണം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം വെച്ചാൽ അത്രയും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണിത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്തുവാ നെക്സ്റ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് പോവാം ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഇ മാർക്കറ്റിംഗ് ഒരുപാട് മെച്ചങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു സംഭവത്തിന് ഉറപ്പായാലും അതിനെന്തോ ഒരുപാട് ദോഷങ്ങൾ അതിനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് അപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ത്രൂ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ നിലവിൽ ഉണ്ടാവും കല ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാരണം എന്താണ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള സൗകര്യങ്ങളും മസ്റ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെ എന്നുള്ളത് നോക്കാം നമുക്ക് ഒന്നായിട്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് വരാനുള്ളത് വെച്ചാൽ പ്രോബ്ലം ഓഫ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദി സെക്യൂരിറ്റി അതെന്താ വെച്ചാൽ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദി സെക്യൂരിറ്റി നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ അത്ര ഒരു ആപ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് അ
സ്കില്ലായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റാഫിനെ മസ്റ്റ് ആണ് നിർബന്ധമാണല്ലേ അപ്പോൾ സ്കിൽഡ് ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റാഫിനെ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇ മാർക്കറ്റിംഗ് പോസിബിൾ അല്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് സ്കിൽഡ് ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റാഫ് ഈസ് ദി അനദർ ലിമിറ്റേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊരു മറ്റു ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് ദെൻ അടുത്തത് എന്താണ് സെറ്റപ്പ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ കോസ്റ്റ് ഹാർ ഹൈ ആലോചിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് വളരെ കുറവാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് കാരണം വെച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റാഫിനെ വെക്കണം അവർക്ക് നല്ല ഹൈ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സാലറി കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു നമ്മുടെ ഈ ഒരു മറ്റുള്ള മാഗസിൻ അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തവണ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കണ്ട പക്ഷേ ഇതെന്താണ് ഇത് ഇൻ്റർനെറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യണം അത് എത്ര കാലത്തേക്കാണോ അത്രയും കാലം അതിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റും കാര്യങ്ങളും കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ എന്താണ് നല്ല ഹൈ ഹൈ കോസ്റ്റ് ആണ് ദെൻ സം ടൈംസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് മിസ്ലീഡിങ് ചിലപ്പോൾ തെറ്റായ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ മിസ്ലീഡ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചിലപ്പോൾ എന്തുവാണെന്നില്ല വളരെ കൃത്യമായ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ഡാറ്റകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷനോ ആവണം എന്നില്ല അത് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും തെറ്റായ വഴിയിലൂടെയും ആളുകളെ നയിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇ കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന് നമ്മൾ തുടക്കം വെച്ചു ഇ കൊമേഴ്സും ഇ മാർക്കറ്റിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ ഇ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ മീനിങ്ങും ഡെഫിനിഷനും ഇ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ നേച്ചർ അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ദെൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിലെന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് നേരിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ട് ചോദിക്കുക ഓക്കെ നമുക്കിനി എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ഭാഗം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എടുക്കാം അതിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ട്രാൻസ് ട്രഡീഷണൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇ മാർക്കറ്റിംഗ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഇ മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്കിവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഡൗട്ട് ഉള്ള പോലെ എന്ത് ചെയ്യാം എല്ലാവരും നേരിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചോദിക്കാം ഓക്കെ എനിവേ താങ്ക് യു